Pero nada más para comentarles a ustedes, a la ciudadanía, compañeros, que nos ayuden a difundir que el porrón del presidente municipal Cruz Pérez Cuellar y, y el acuerdo con los organizadores de la Feria Juárez eh, 2024 eh, eh, se está trabajando muy arduamente para evitar los abusos por parte de las personas que van a estar ahí eh, ofertando sus servicios y, y sus productos eh, señalarles a la ciudadanía que dentro de las instalaciones de la feria hay un módulo de, de profeco que está atendido por dos personas el delegado de, de, de la instancia eh, Sergio Tejeda bueno, ha destinado este, este, este operativo sin tener que todavía estar presionando mucho, les, les comentamos, no hemos tenido eh, quejas eh, en, en Ola como, como se dio el año pasado, por ejemplo, al principio, realmente tuvimos, tuvimos dos quejas en, en el módulo este fin de semana, decirle a la ciudadanía, tengan mucho cuidado, ciertamente sabemos que cuando más gente hay es cuando más abusos se presentan, obviamente, precisamente por la, por la cantidad de la demanda de los productos, decirles, que vean, eh, que, les, que les enseñen los precios, que los precios estén a la vista, que las cartas estén, las tengan a la vista, tómenle una foto si, si es necesario, eh, no pueden abusar ni pueden subir los precios nada más porque sí, y la propina es voluntaria, decirles que los meseros eh, que, que, que prestan su servicio no les pueden imponer una, una propina, un, un costo de servicio, y que una vez que ustedes pidan una bebida, una, algún alimento, ellos tienen que hablar, a decirles primeramente el precio, mostrárselos físicamente y entonces así podemos evitar este tipo de abusos. No podemos actuar ni podemos eh, a, a, a tener alguna acción si no tenemos directamente el señalamiento sobre el puesto, sobre la persona, principalmente el puesto. Y está, está estipulado dentro de la firma que ellos realizaron de que en caso de presentarse este tipo de abusos, pueden ser retirados inclusive de prestar sus servicios en, en, al interior de, de la ciudad. Entonces le invitamos a la ciudadanía a que nos señale precisamente estos abusos para poder actuar en consecuencia. Las si quejas, no los tenemos, no podemos actuar. ¿Las quejas regularmente son en comidas? En... Mira, la, normalmente son en, en bebidas, principalmente el precio de la cerveza, que eh, si ustedes van a los módulos donde están la, la, las cerveceras, son de 50 pesos el, el costo de, 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 una, de una chela. Y cuando se los compran a un cuate que anda con una cubeta, este, que no es directamente con el proveedor, este se los puede dar en 70, en 80 o hasta en, o hasta en 100 pesos. Entonces, a acordar bien este, este, este punto, que la compra directamente en los módulos, es, eh, ahí, está, ahí está el precio. No, no puede haber abusos si eso se la compra directamente eh, en los módulos, porque ahí tú llegas y ya está, dice, eh, cer cerveza light, 50 pesos. Entonces, tú das tus 50 pesos y hasta en ti si le das o no le das una propina a la persona que, 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 que te presta el servicio. Pero esta no te la pueden imponer. En el tema de la comida es lo mismo, sin embargo hay que decirlo. En esta ocasión no hemos tenido más que quejas a, a través de, de las redes sociales, pero ya se lo comentaba alguno de ustedes, pero no dicen los puestos, no dice dónde fue. O sea, también se presta a, a, querer, a querer quemar el, el negocio sin, sin tener las pruebas. De, entonces, queremos evitar esto, queremos que la feria sea para el disfrute de todos y queremos evitar justamente los abusos por parte de los locatarios. Entonces, por eso les, les pedimos, si hay un abuso, señalen bien para poder actuar bien.